दोस्तों दिवाली पर सारा ज्ञान हिंदुओं को ही क्यों दिया जाता है कल दिवाली के बाद हमारे देश में खासकर नॉर्थ इंडिया के शहर बुजुर्गों के लिए बच्चों के लिए अस्थमा के मरीजों के लिए नरक हो जाएंगे और जो पटाखे न फोड़ने की बात करेगा वो देशद्रोही होगा फर्जी हिंदू होगा उसको नॉन वेज न खाने की सलाह दी जाएगी दूसरे धर्म के त्यौहारों को टारगेट किया जाएगा क्रिसमस और बकरीद की फोटो चिपका दी जाएगी और कहा जाएगा कि सारा ज्ञान हिंदुओं को ही क्यों देते हो मगर दोस्तों इंडिया में 80 प्रतिशत लोग तो हिंदू हैं एनवायरमेंट खराब होगा तो 80 परसेंट हिंदू भाई ही तो परेशान होंगे 15 परसेंट मुस्लिम और दो तीन परसेंट ईसाइयों को हिंदू पावर दिखाने के चक्कर में कहीं हम 80 परसेंट हिंदुओं के फेफड़ों में तो जहर नहीं भर दे रहे हैं ये तो हिंदू विरोधी काम हो गया गाइस किसी छोटी सी डाल को नुकसान पहुँचाने के लिए हम पूरा पेड़ ही काट दे रहे हैं और जे साई दीपक जैसों का ज्ञान देखो सो वॉट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द श्राद्ध पीरियड और ड्यूरिंग द महाले पक्ष पीरियड the understanding is that your ancestors have come and you're supposed to feed them that is what effectively you do they've come now they have to go back they don't know the way you light the sky for them to find their way back to heaven pitri paksh mein hamare ancestors zameen par aate hain hum unko khana khilate hain fir wo wapas chale jate hain pitri paksh ke bare mein hum sabhi ko pata hai aur manyata ke anusar apne pitron ke liye hum log karm bhi karte hain lekin ye कि रॉकेट उन्हें छोड़ने जाते हैं वापस ये तर्क बेवकूफाना भरा है हमारे इंसेस्टर्स में मुझे मालूम है कि इतनी अकल थी कि वे दिन के उजाले में निकल जाते होंगे सिर्फ 20-30 फीट ऊपर जाने वाले रॉकेट से तो वो कितना ही दूर जा पाते होंगे और उसके फटने से चिढ़ते अलग होंगे और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए हम जो यहाँ पर हैं उन लोगों के फेफड़ों को ख़राब कर रहे हैं उसमें जहर भर रहे हैं ये कहाँ का लॉजिक है और ये तो वे भी नहीं चाहते होंगे कि आप अच्छे खासे परेशान हो आप खांसें और परेशान हो तो ये तर्क बहुत ही बचकाना और बकवास भरा है ये लायर नहीं एक नंबर का लायर है आपको मालूम है कि हमारे देश में हर पाँच मिनट में एयर पोल्यूशन की वजह से एक नवजात शिशु यानी कि इन्फेंट की मौत हो जाती है दिल्ली में स्कूल जाने वाले लगभग हर तीसरे बच्चे में अस्थमा के सिम्टम्स पाए गए हैं ख़राब हवा में सांस लेकर बड़े हो रहे बच्चों के फेफड़े लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं हो पा रहे छोटे रह जा रहे हैं यही नहीं जो बच्चे बहुत ज़्यादा पलूटेड एरिया में रहते हैं उनके दिमाग भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और सबसे ज़रूरी बात ये कि ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स को इस बारे में मालूम ही नहीं चलता और जब तक मालूम चलता है जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है दोस्तों आज दिवाली है और मैं घर से बाहर हूँ अपने फेवरेट त्यौहार पर घर न जा पाने का मराल आप लोग समझ ही सकते हैं मेरे बचपन में भी दिवाली की सफाई की यादें हैं घर को सजाना मिट्टी के घर बनाना और रात में पटाखे फोड़ना सब कुछ लेकिन अब पटाखे मुझे लगता है कि हमें नहीं फोड़ने चाहिए शाम को घर से फ़ोटो आएगी और फिर यही सब याद आएगा और दिल बैठ जाएगा अभी थाईलैंड के चैंग माई में हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई देख बार बार अपने देश के शहर याद आ रहे हैं दिवाली की सफाई के बाद हमारे शहर भी उतने साफ नहीं होते होंगे जितनी सफाई यहाँ देख रहा हूँ और सबसे ज़्यादा तो आप देखिए कि आसमान साफ है और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के लोगों को भी थोड़ी अकल आएगी और सोचेंगे कि कहीं ये 15-20 परसेंट लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में हम अपना पूरा देश तो नहीं बर्बाद कर दे रहे हैं क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये देश हमारा है ये देश हिंदुओं का है तो इसे खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी होनी चाहिए और ये नेताओं से उम्मीद मत करना इन्होंने तो इस देश की अच्छी खासी जनता को यकीन दिला दिया है कि इस देश की सारी समस्या एक धर्म के लोग हैं बाकी सब ठीक है महंगाई बेरोजगारी एजुकेशन हेल्थ एनवायरनमेंट, ये सब क्या होता है लड़ो झगड़ो इनकी पार्टी को वोट दो ये तो हमारी हर बेवकूफाना हरकत को सपोर्ट करेंगे इन्हें वोट चाहिए बस कल को अगर सारे हिंदू कह दें कि इस देश की माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म ना करने वाली पार्टी को हम वोट देंगे तो अगले दिन आप देखेंगे कि सब बीजेपी वाले टोपी लगा दरगाहों में खड़े मिलेंगे ओ के पार्टी वाले हिंदू त्यौहारों पर मिठाइयाँ बांट रहे होंगे इनका यकीन मत कर लेना इसीलिए कहता हूँ कि मिलजुल कर रहो सभी को हैप्पी दिवाली समाज में मोहब्बत घोलिए मिठास घोलिए दिए जलाइए दिल नहीं शुक्रिया